Olá! Com muita alegria nós estamos recebendo no programa de hoje Valcir Carrasco, um escritor de sucesso, dramaturgo de sucesso, escritor de novela de sucesso, que nos surpreende com a sua tranquilidade, com a sua modéstia, com a sua simplicidade. Na verdade, a gente vai descobrindo que as pessoas que mais sabem, as pessoas de mais sucesso, de sucesso verdadeiro, são aquelas que se apresentam com carinho, com simplicidade, nos envolvendo no seu carisma. E nós estamos falando de uma forma de mediunidade que é a inspiração que envolve o nosso escritor Valcir Carrasco. Conta para nós, Valcir, quando você sentiu pela primeira vez estes blocos, estes blocos de, de informação, essas histórias que de repente vêm como um flash na sua mente e que você certamente se preocupa em passar logo para o computador. Eu não vou dizer para o papel, porque agora é computador. Agora é o computador. Não, eu acho que eu sempre tive essa ligação com a espiritualidade. É, eu, às vezes, me espanto muito que eu escrevo coisas é, que na novela que acontecem depois. Por exemplo, nunca vou esquecer, eu ainda estava começando minha carreira, eu escrevi uma personagem para uma atriz e ela dizia, eu tenho uma doença que ninguém vê, que ninguém sabe. E três anos depois, ela morreu de uma doença. Ela morreu de AIDS. Ninguém sabia que ela tinha AIDS, nem ela. Então, é, e foi chocante, porque foi uma das primeiras é. mulheres a morrer de AIDS. É, eu lembro que agora, foi até, queriam fazer uma matéria até maior, quando foi feito o Morde a Sopra, a novela na Globo, eu escrevi um super terremoto no Japão. E uma semana antes da estreia da novela, até aquele terremoto meu no Japão, Deus que eu falei, meu Deus, céu. de quanto que eu tirei profético, isso? Profético, profético. Porque eu escrevi, eu estava lá e, e ficaram, foi ao ar um super terremoto. E eu falei, eu meu me Deus, lembro é. disso, você. E eu estava escrito a novela, quer dizer, foi escrito muito antes. Então, eu acho que todo escritor, ele tem um lado que é uma ligação com o espiritual. É, existem histórias... É, tem uma história que é muito conhecida, que dez anos antes do naufrágio do Titanic, o um autor escreveu o naufrágio de um... Tem esse livro, esse livro existe, dez anos antes, de um iate chamado Titã, que batia no iceberg, como o Titanic bateu, contando a história do Titanic. Só que ele escreveu dez anos antes. Está no museu, qualquer pessoa pode conferir. Quer dizer, então, para quem duvida, para quem... Ah, eu quero provas. As provas Estão existem. Lá. Vai na internet, procura lá. Titã, a história do Titanic, vai achar. Então, eu acho que essas coisas vêm para a gente para dar mensagens e para a gente se aprimorar. Eu costumo dizer sempre uma coisa que é a seguinte. Da vida, nada se leva. A não ser a vida que a gente leva. Ah, meu Deus, isso <risos> fecha. <risos> fecha tudo, porque às vezes não é nem para pensar. Eu falo muito, as pessoas pensam muito, é porque na próxima encarnação eu conheço gente que diz, não, eu quero acabar tudo porque eu não quero voltar para a minha última encarnação. Ai, meu, Deus. meu Deus, que eu não, eu não, ah, eu não tenho essa onipotência, eu estou aqui aprendendo muito ainda. Mas... É, eu acho que o mais importante até de pensar numa, é pensar que agora a gente tem que resolver as coisas, agora a gente tem que fazer o bem, agora a gente tem que ajudar o próximo. Inclusive, se a pessoa procura a felicidade, eu acho que não há maior felicidade do que em ter um gesto de generosidade para com o próximo. Quando você viu e fez aquilo por aquela pessoa, eu não sei, dá uma felicidade que é uma maravilha conhecer. Então, é um pouco o que eu quero passar no livro, além de ser uma grande história de amor, né? Que a gente tem que rever os valores. Os verdadeiros valores estão em você fazer o bem da maneira como você consegue, porque a gente, nós somos imperfeitos, a gente também erra, né? Você, do fundo do coração, você tem feito isso muito bem. Obrigado. A televisão... A gente sabe, ela tem um compromisso com a audiência, mas você tem usado muito bem o bem para levar o bem àqueles que participam, que vivem os dramas que você coloca na tela e agora também no livro. Alcir, então, conta para nós uma história de espiritualidade da sua vida. Olha, eu, eu já tive muitas histórias de encontrar pessoas que à primeira vista eu sei que eu conheço essas pessoas. 
E quando a gente começa a conversar, parece que existe um, uma relação de, de, assim, anterior mesmo, né? E que às vezes você precisa fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, eu, eu tinha, assim, eu nunca conheci, não, conheci, não cheguei nem a conhecer pessoalmente, eu vou, não vou dar todos os dados. Eu conversava muito com um rapaz no Rio de Janeiro, pelo antigo Orkut, Facebook, etc. E eu percebia, e ele me contou que a melhor amiga dele era uma prostituta, e eu percebia também que o caminho dele era um pouco por aí, que ele falava assim, eu acho que eu tenho que encontrar alguém que me ajude, que me dê dinheiro. Aí um dia, como eu sou de uma família muito pobre, mas Deus me deu, me deu uma condição melhor. Eu falei, olha, eu queria provar para você que a vida pode ser diferente. Se eu te pagar uma faculdade, Nossa, você pessoal. vai mudar? Eu falei, eu aceito. Ele escolheu uma faculdade. Eu nunca vi, não vejo, eu nunca conheci assim, como estou conhecendo você Nossa. agora. Eu ofereci uma faculdade, ele faz, eu pago o boleto, a faculdade ele manda o boleto. Ele está fazendo, porque é o boleto que vem, porque senão também, né? Mas recentemente ele mandou para mim uma mensagem dizendo, aquela minha amiga que era prostituta, veio de eu estudar, ela resolveu não ser mais prostituta. Uau, ela também tá fazendo, entrou numa faculdade. Meu eu falei, Deus. nossa, então eu fui fazer por um e já estou fazendo por dois. E ele tem o maior orgulho, ele fala, agora eu vou ser um profissional, Deus, você, Deus. vou ter um emprego, já está trabalhando, porque a faculdade já possibilita, né, então... Faltam dois anos, eu falo, não, uma coisa que eu estou fazendo para uma pessoa que eu sei que Deus me deu a condição de poder pagar essa faculdade. E de coração. De coração. Um gesto pode mudar o mundo. É o que Valcir Carrasco, escritor de sucesso, autor deste livro, Juntos para Sempre, que nós vamos começar a ler hoje mesmo, que você está vendo aí na tela. E a gente vai chegando no finalzinho do nosso programa, já com saudades do Valcir. E eu queria convidá-lo a olhar para aquela câmera e contar... Para os amigos que estão em casa, a sua alegria de viver. Olha, a minha maior alegria de viver é realmente me relacionar com as pessoas e contar as minhas histórias. Quando eu escrevo um livro, eu, ou uma novela, como agora estou escrevendo Amor à Vida, eu me entrego totalmente, eu entrego o meu coração, a minha emoção. E poder compartilhar essa emoção com vocês... Realmente, eu acho que é a missão que Deus me deu na Terra e é o que realmente me faz feliz. O programa Consciência Espírita agradece ao nosso querido companheiro Valcir Carrasco, desejando a ele e a você muita saúde, muita paz, muita harmonia e muita prosperidade. Lembre-se, o universo conspira a favor daqueles que estão no caminho do bem, com sacrifício, com dedicação e com empenho. A gratificação é do Pai Celestial. Deus abençoe a todos. Valcir, mais uma vez, Deus Olá. abençoe. Obrigado. Que Deus esteja conosco. Com alegria. Na paz de Cristo. Deus abençoe.